பிடித்த சீரியல்களின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே எக்ஸ்க்ளூசிவாக சன் நெக்ஸ்டில் மட்டும் ஃப்ரீயா பாருங்கள் கீர்த்தி வர வேணும் திருமம முன்னாடி உக்கி போடுறத பார்த்துட்டு ரசிச்சுட்டு நின்னாலே என்ன இருந்தாலும் வேலு இப்படி வருத்தப்படுறதுக்கு காரணம் நாம தான் பாவம் இனி அவர் அண்ண முகத்துல எப்படி மொழி பண்ணு நினைச்சு வருத்தப்பட்டு இருக்காரு இதை எப்படியாவது சரி பண்ணணும் தம்பி ஒரு வார்த்தை பொய் சொல்லிட்டு வந்ததுக்கு இவர் இடி வாழ்ந்த மாதிரி இருக்காரு எது எப்படியும் சீன் நமக்கு சாதகமா அமைஞ்சிருச்சு வாழைப்பழத்துல ஊசி ஏத்துற மாதிரி நைசா மேலையும் கிளையும் பத்த வச்சிட வேண்டியதுதான் அப்பதான் நெருப்பு பத்திக்கிட்டு எரியும் எங்க என்னாச்சுங்க நீங்க ஏன் இப்படி ஒரு மாதிரியா இருக்கீங்க இல்ல கீர்த்தி தம்பிய பத்தி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் கூட அவர் இந்த மாதிரி பண்ணுவாருன்னு நினைச்சே பாக்கலங்க எனக்கே அவர் உங்ககிட்ட பொய் சொல்லிட்டு போனதை நினைச்சா வருத்தமா தான் இருக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கும் வேதனையா தான் இருக்கும் வேல் இது வரைக்கும் எங்கிட்ட மாத்தி பேசினதே இல்ல எல்லா என்னையா வந்து நிப்பா இன்னைக்கே அப்படி மாத்தி பேசினானே தெரியல அதை நினைச்சாதான் வருத்தமா இருக்கு அவரை சொல்லி என்னங்க தப்பு எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த செல்வி வேலையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க எப்படி சொல்ற ஆமாங்க இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி இல்லாதவரு பரவாயில்ல <laughs> உங்க மேல மரியாதை இல்லாம எல்லாம் இல்ல செல்வி மேல இருக்கிற ஆசையில சொல்லாம கொல்லாம வெளியே வந்துட்டாரு அத கூட நம்ம மன்னிச்சிடலாங்க ஆனா அது உங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைச்சு போய் சொன்னதான் எந்த விதத்துல மன்னிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல வேலு ஏன் இத எங்கிட்ட மறைக்கணும்னு நினைச்சா உங்க மேல உங்க தம்பி அன்பும் பாசமும் மரியாதையும் வச்சிருக்காருன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியுங்க அவர் இப்படி நடந்துக்கிற ஆளே கிடையாது அவர் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு காரியம் பண்ணிருக்காருன்னா அதுக்கு காரணம் செல்வி தாங்க என்ன கீர்த்தி சொல்ற வேலுதான் எங்கிட்ட மாத்தி பேசினது நீங்க நியாயமானவருங்க உங்களுக்கு இந்த சூழ்ச்சம் எல்லாம் புரியாது நானும் கவனிச்சுட்டு தாங்க இருக்கேன் செல்வி வந்ததுல இருந்து வேலு கிட்ட நிறைய மாற்றம் இருக்கு இன்னைக்கு பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு நேரத்துக்கு ஹோட்டலுக்கும் போறது இல்ல ஹோட்டலுக்கு போறது இல்லையா அது எப்படி உனக்கு தெரியும் என்னங்க அதிர்ச்சிடுவீங்க <laughs> 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 என்னிருந்தாலும் <laughs> அவர் உங்க மகனா தான் பாக்குறீங்க இன்னைக்கு நடந்ததுக்கே நீங்க இப்படி உடஞ்சு போன மாதிரி இருக்கீங்க இதே மாதிரி போனா இது நாளைக்கு உங்களுக்கு மன கஷ்டத்தை கொடுத்துருமோன்னு எனக்கு பயமா இருக்குங்க நீ சொல்றதெல்லாம் கேக்குறப்ப எனக்கு தலைய சுத்துது கீர்த்தி எங்க வேலு இப்படி எல்லாம் கிடையாது நான் அவனை இப்படி ஒரு நாளும் பார்த்ததே இல்ல அவனுக்கு பொய் சொல்ல தெரியாது வீடு உண்டு வேலை உண்டுன்னு இருப்பான் புரிஞ்சா சரிங்க முதல் முறையா பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கான் முதல் முறையா நீங்க 
இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுவோம் சரிங்க நேரமாச்சு வீட்ல வேற அத்த தேடுவாங்க சமைக்கிற வேலை வேற இருக்கு நம்ம கிளம்பலாமா கீர்த்தி கொஞ்ச நேரம் இங்க இருந்துட்டு போலாம் ஆசைப்பட்டியே இருந்துட்டு போலாம் இல்லங்க முதல்ல நம்ம வீடு தான் முக்கியம் கோவப்படாதீங்க <laughs> 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 கிளம்புங்க <laughs> 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 என்ன பாடு பட போறோம் எல்லா விஷயத்திலும் சமத்தா இருக்காரு என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வரேன்னு 
என்ன <laughs> 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 கோயம்புத்தூர் <laughs> 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 வீட்டிலயும் இல்ல தெரியல <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 இங்க பாருங்க நீங்க தைரியமா இருங்க அவ கண்டிப்பா வந்துருவா ஐயோ கடவுளே என்ன மகா செல்வி காணும் சொல்றாங்க செல்வி எங்க போய் இருக்கானே தெரியலையா அப்படி அவங்க கிட்டயே சொல்லாம எங்க போய் இருப்பாங்க அவ என்னது செல்வியே காணுமா இது என்ன புது பொருளையா இருக்கு நாம ஏதும் பண்ணலைய அவள வெளியா <laughs> இந்த மாசம் கணக்க செட்டில் பண்ணிட்டு வர சொன்னாரு இந்தாங்க என்னாச்சு நல்லது தம்பி இருங்க ஒரு போன் வருது ஒரு முக்கியமான போன் தம்பி பேசிட்டு வந்துரேன் ஆ ஹலோ நல்லா இருக்கீங்களா என்ன ரொம்ப நாளா போனே காணும் அண்ணாச்சி அண்ணாச்சி இந்த பணத்தை வாங்கிட்டீங்கன்னா நான் கிளம்பிடுவேன் கொஞ்ச நேரம் பொறுங்க தம்பி இது முக்கியமான போனு சொல்லுங்க எல்லாரும் ஊர்ல நல்லா இருக்காங்களா பேத்தியெல்லாம் சௌக்கியமா இருக்காங்களா ஆ என்னாச்சு <laughs> 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 போதும் <laughs> 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 செல்வி 
செல்விக்கு ஒரு போன் அடிச்சு சொல்லிடலாம் செல்வி 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 வந்துட்டா செல்வி இவ்வளவு நேரம் எங்க நீ போன என்னம்மா இது எங்க இருந்த இவ்வளவு நேரம் நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்க போனீங்க வேலு நீ இவ்வளவு நேரம் செல்வி கூட தான் இருந்திய வேலு நீ எப்ப செல்வியை பார்க்க போன நான் உன்ன அரிசி மணி தான் அனுப்பியிருந்தேன் அண்ணே ஆமனே அங்கதான் போனேன் ஆனா ஏய் என்னடி நாங்க கேட்டுட்டே இருக்கு பேச நிக்கிற சொல்லிடு எங்கடி போன பேசாம என்ன வேலை செல்வி எங்க இருந்தா நீ எப்ப செல்விய பாத்த அம்மா உன் போன் ஏன் சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கு அண்ணா இல்லனே நானும் செல்வியும் மாமா நான் சொல்ற மாமா அது பக்கத்துல கல்யாணத்துக்கு 블ௌஸ் ஸ்டிட்ச் பண்றதுக்காக டிசைனர் பார்க்க போறேன் அங்க வர வழியில ஏ ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் ஜீவாவ ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு பார்த்த அவள பார்த்ததும் பக்கத்துல இருக்கிற பார்க்கக்கு கூட்டிட்டு போய்டா உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லலாம்னு நினைச்சேன் அதுக்குள்ள போன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு அதான் வேற ஒண்ணு இல்ல மாமா ஆதடி என்னமா சொல்லி சமாளிக்கறாங்க சின்ன ஒண்ணுல 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 டேய் வேலே நீ எப்ப செல்வியை பார்த்த அதானே நானே போனே மாமா நான் பார்க்ல இருந்து வெளிய வந்த அங்கேயே அட்ரஸ் தெரியாம நின்னுட்டு இருந்தேனா அந்த வழியா வேலு வந்தாரு அப்பதான் பாத்து கூட்டிட்டு வந்தாரு வேற ஒண்ணு இல்ல மாமா என்னமா இது உன்னால நாங்க ஒரு நிமிஷத்துல எவ்வளவு பதிட்டோம் தெரியுமா என்னடி இவ்வளவு அசால்ட்டா பதில் சொல்ற ஏமா நீ இவ்வளவு நேரமா காணும்னு நாங்க எல்லாரும் டென்ஷன் ஆகி உன்னை தேடி அலைஞ்சி கடைசியில போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துடலாங்கிற அளவுக்கு போயிட்டோம் என்னன்னு <laughs> 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 வெளிய போறதாவி <laughs> 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 நீ எங்கயும் தனியா போகாத துணைக்கு வேலுவை வேணா கூட்டிட்டு போ கட்டிக்க போறவன் இருக்கும் போது நீ எதுக்கு தனியா போகணும் நம்ம வீட்டுல எத்தனை பேர் இருக்காங்க முன்னாடி நாம தான் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அதுவும் கல்யாணத்தை பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு இப்படி கவனம் இல்லாம எல்லாம் இருக்க கூடாது எதுவா இருந்தாலும் வீட்டுல உள்ளவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு போகணும் கொஞ்ச நேரத்துல உன்னால எல்லாரும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க தெரியுமா என்னமாச்சிருங்க <laughs> 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 
எங்க போச்சு எங்க போயிருக்கோ எப்படி இங்க வந்துச்சு யார் வச்சிருப்பா எப்படி இது எப்படி வந்துச்சு இப்பதானே இங்க எல்லாம் பாத்துட்டு போனோம் அப்ப எல்லாம் பணம் இல்ல இப்ப எப்படி வந்துச்சு ஐயோயோ என்ன ஒரே மர்மமா இருக்கு ஒருவேளை நம்மளுக்கு தான் ஏதோ ஒண்ணு ஆயிடுச்சோ இருக்கும் காதல் வந்துட்டா நட்டு கலன்றும் சொல்லுவாங்கல்ல ஒருவேளை நமக்கும் நட்டு கலன்றுச்சோ என்னும் <laughs> என்ன <laughs> 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 அவங்க இருக்கிற இடத்த தேடி நானே போய் மாட்டிக்கிறேன் அவங்க இல்லாத இடம் ஒரு மாதிரி வெறுமையாவே இருக்கு இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னே தெரியலையே அதுக்கும் காதல் தான் காரணம் என்ன மறுபடியும் குரல் கேக்குது எங்க இருந்து வருதுன்னு தெரியலையே ஒருவேளை பிரம்மையா இருக்குமோ இதுக்கு பேரு என்னவா இருக்கும் இவ்வளவு அப்பாவியா இருக்கேடா சொல்லுங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க 
அது வந்து ஒரு முக்கியமான வேலையா வெளியே கிளம்பிட்டு இருக்கிறேன் அப்படியா அப்ப ஏன் எனக்கு உங்க ஞாபகமாவே இருக்கு என்னது உங்களுக்குமா என்ன சொன்னீங்க சரி சரி எனக்கு உங்க நினப்பாவே இருக்கு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது நினப்பு வருதா ஹலோ ஹலோ எங்க எங்க இப்ப எதுக்கு இங்க இவ்வளவு மெதுவா பேசிட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க அதுவா அம்மாவும் அப்பாவும் பக்கத்துல தான் இருக்காங்க அதனாலதான் நான் இப்படி பேசுறேன் சரி நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லுங்க என்னோட நினப்பு உங்களுக்கு இருந்ததா இல்லையா மாப்பிள்ளைங்க ரெண்டு பேர் வந்து இங்க உட்காருங்க வேலு வேலு வந்து உட்காரு ஐயா சொல்லுங்கம்மா எங்க வம்ச தாலி மாடல் உங்களுக்கு தெரியும் அதுபடியே ரெண்டு செஞ்சிருங்க அப்படியே பண்ணிடுமா எல்லார்ட்டையும் கொடுத்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வாங்க எத்தனை பவுன்ல தாலி செய்யணும்னு சொன்னீங்கன்னா அதை சிறப்பா செஞ்சிடலாம் எங்க குடும்ப வழக்கப்படி நாங்க பதினாறு பவுன்ல தான் தாலி போடுறது அவங்க சொன்ன வம்ச மாடல் மாதிரியே இருக்கட்டும் நீங்க பதினாறு பவுன்லயே தாலி செஞ்சிருங்க சரிங்கம்மா பதினாறு பவுன்ல செஞ்சிடலாம் என்னம்மா இது பதினாறு பவுன்ல தாலியா உனக்கே 
கொஞ்சம் ஓவரா தெரியல என்ன பதினாறு பவுண்ட்லயே தாலி போட்டிருந்த கொஞ்சம் அடக்கி வாசிமா கீர்த்தி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் பாத்துக்கிறேன் இது நம்ம கௌரவ பிரச்சனை நீ பேசாம இரு